தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் சார்பாக முரசொலிக்கு சம்மன் அனுப்பி இன்றைக்கு ஆஜராகும்படி அனுப்பியிருந்தார்கள் அதனை இன்முகத்தோடு ஏற்று தகுந்த ஆதாரங்களோடு இன்றைக்கு ஆத ஆணையத்தின் முன்னே ஆஜரானோம் ஆனால் புகார் கொடுத்தவர் மேலும் அவகாசம் வேண்டும் அதாவது டாக்டர் சீனிவாசன் எங்கள் பிஜேபி கூட எங்கள் மீது புகார் கொடுத்தவர் எனக்கு கால அவகாசம் வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார் அதற்கடுத்து வந்த தலைமைச் செயலாளர் சீஃப் செக்ரட்டரி அவரும் கால அவகாசம் வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார் ஆக வாய்தா வாங்குவதை எதை காட்டுகிறது என்பதை உங்களுடைய முடிவுக்கே விட்டு விடுகிறேன் நாங்கள் எங்கள் மடியிலே கடமில்லை தகுந்த ஆதாரங்களோடு இன்றைக்கு நிரூபிப்பதற்காக வந்தோம் ஆனால் எங்கள் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது என்ற புகாரை கூட டாக்டர் சீனிவாசன் அவர்களால் கொடுக்க முடியவில்லை அதாவது அவர்கள் ஆக சீனிவாசன் எங்கள் முன்னாடி தான் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் முன்னாடி தான் நாங்கள் பேசினோம் குற்றம் சொன்னவர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவரால் எந்த எதுவும் இதுவரையில் ஆவணங்கள் கொடுக்கவில்லை கால அவகாசம் தேவை என்று கேட்டார் அதற்கடுத்து அரசாங்கத்தின் சார்பிலும் அப்படித்தான் கேட்டுவிட்டு சென்றதாக ஆணையர் சொன்னார் நான் அப்பொழுது ஆணையரை பார்த்து கேட்டேன் ரோடில் போகிற யார் வேண்டுமானாலும் புகார் கொடுத்தால் நீங்கள் விசாரித்து விடுவீர்களா நான் கூட இப்பொழுது பிரதமர் அவர் வாழ்கிற வீடு பஞ்சம நிலத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்கிறேன் நீங்கள் விசாரிப்பீர்களா தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் இருக்கிற இடம் பஞ்சமி இடம் என்று சொன்னால் நீங்கள் விசாரிப்பீர்களா ஏன் பிஜேபி அலுவலகம் இருக்கிற கமல கமலாலயம் அதை எங்களுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் என்ன லங்கோ கேட்டார் கமலாலயம் பஞ்சாய பஞ்சமணி நிலத்தில் இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் விசாரிப்பீர்களா என்று சொன்னால் அதற்கு அவராலே முறையாக பதில் வரவில்லை அதற்கு பிறகு மேலும் சொன்னோம் உங்களுக்கு அதிகாரமே இல்லை இதை குறித்து விசாரிக்கிற அதிகாரமே உங்களுக்கு இல்லை நாங்கள் எல்லா விதமான ஆதாரத்தோடு வந்திருக்கிறோம் அதாவது சட்டப்படி என்னவென்று கேட்டால் ஒருவர் மீது ஒரு குற்றம் சாட்டினால் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ரைஸ் ஆன் தி கம்ப்ளைண்ட் ஓவர் மேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆக பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் அவங்க மேலே தான் இருக்குது எங்கள் மீது சீனிவாசன் புகார் சொன்னார் அவர் என்ன ஆதாரம் வைத்திருக்கிறார் என்று கேட்டால் பதில் இல்லை அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் சொன்னீர்கள் அரசாங்கத்திலிருந்து வாய்தா தான் வாங்கியிருக்கிறார்களே தவிர பஞ்சமி நிலமா இல்லையா என்று தேடுவதற்கு ஒரு மணி நேரம் போதும் அரசாங்கத்துக்கு ஒரே ஒரு மணி நேரம் போதும் ஆனால் நீங்கள் சம்மன் அனுப்பி தின்னால் ஆகிறது தேடுகிறார்கள் தேடுகிறார்கள் இருந்தால் அல்லவா கிடைப்பதற்கு ஆகவே போகிற போக்கிலே ரோட்லே போகிறவங்க எல்லாம் சொல்லுகிற குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது ஆகவே உங்களுக்கு இந்த விசாரிக்கிற அதிகாரமே இல்லை ஏனென்றால் இது ஒரு கோஷி ஜுடிஷியல் பாடி சில விதிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அதற்குரிய சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டை எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறோம் ஆக இன்றே இந்த வழக்கு முடிந்து விட்டதாகவே நான் கருதுகிறேன் காரணம் என்னவென்று கேட்டால் ஆணையரவர்களுக்கு இதிலே தலையிடுகிற அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் கவர்மெண்ட்டும் டைம் வாங்கிட்டாங்க அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டும் டைம் வாங்கிட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆவணங்களை நாங்கள் தயார் நிலையில் வந்தோம் ஆக இது மிகப்பெரிய வெற்றி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது யார் பழி சுமத்தினாலும் அந்த பழியை நீக்குவதற்கு திமுகவுடைய தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக சட்டத்துறை வலிவோடு இருக்கிறது இப்படிதான் சொன்னாங்க டூ ஜி டியூ ஜிங்க டூ ஜிலாம் வெறும் ஜியாக போச்சு என்ன ஆச்சு புஷ்பானம் ஆச்சு ஆக ஐந்து முறை எங்கள் தலைவர் கலைஞர் ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறார் ஒரே ஒரு குற்றச்சாட்டு கூட எங்கள் ஆட்சியின் மீது இதுவரை நிரூபிக்கப்படவில்லை பொய்யான குற்றச்சாட்டு வயிற்றெரிச்சலால் தளபதி மு க ஸ்டாலினுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து தாங்கிக் கொள்ள முடியாத சில அரசியல்வாதிகள் அவருடைய வளர்ச்சியை கண்டு பொறாமைப்படுகிற வகையிலே பஞ்சமி நிலம் என்று இந்த குற்றச்சாட்டை சொன்னார்கள் நிரூபிப்பதற்கோ ஆதாரத்தை கொடுப்பதற்கோ இதுவரை தெம்பும் இல்லை திராணியும் இல்லை நான் உங்கள் மூலமாக அவர்களுக்கு நான் சவால் விட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெம்பு இருந்தால் திராணி இருந்தால் தைரியம் இருந்தால் ஆதாரம் இருந்தால் ஆணையத்தின் முன் வாழங்கள் நாங்கள் உங்களை சந்திப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை உங்கள் மூலமாக தெரிவிக்கிறீங்க அதாவது அவர் மேலே நாளைய தினம் டெஃபமேஷன் கேஸ் போட போகிறோம் 
முதல் முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சா இருப்பார் டாக்டர் அவருடைய நிலம் ஆயிரம் ஏக்கர் யார் யார் வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வருது டெஃபமேஷன் வழக்கு வழக்கு போடுகிற போது இதெல்லாம் வரும் அவர்கள் வந்து இன்றைக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில என்னுடைய நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால வழக்கறிஞர் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நீதிபதி அந்த ஆணையருடைய முகத்திலே பார்த்தாலே அவர்கள் பொய்யானதை கொடுத்துருக்கிறார்கள் என்று அவர் உணர வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமைகள் ஆகி கட்டாயம் கட்டாயம் அவர் கூப்பிட மாட்டார் கூப்பிடுறது ஆதம் முகாந்திரம் தான் தான் நாங்கள் தான் சொல்லிட்டு வந்துட்டோமே நீங்கள் ஆதாரத்தை கொடுங்க நாங்கள் எந்த நேரத்தில் வர தயார் எப்பொழுதும் வர தயார் எந்த இடத்துக்கு வர தயார் சென்னையில் டெல்லிக்கு கூப்பிட்டாலும் வர தயார் இல்லை நான் தான் பெட்டிஷனர் மனுதாரர் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தடா பெரியசாமி அவங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில செயற்குழுவில் இருக்காங்க மூத்த தலைவர் இந்த பஞ்சமி நில மீட்பு இயக்கத்தை ஒரு பத்தாண்டு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ரொம்ப விரிவாக நடத்தி அதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறவர் அவர் இந்த வழக்கில் இம்ப்ளீடிங் பெட்டிஷனர் அவரும் மனுதாரராக இங்கே இருக்கிறார் இன்றைக்கு நாங்கள் இருவரும் எஸ்சி கமிஷன் மூலமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதில் முரசொலி அறக்கட்டளை அவங்க தரப்பிலிருந்தும் அவங்க வாதங்களை வச்சுருக்கிறாங்க மாநில அரசாங்கத்தின் சார்பாக தலைமைச் செயலரும் உயர் அதிகாரிகளும் வந்து அவங்க தரப்பில் அவங்க விளக்கங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க மாநில அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை அவர்கள் இன்னும் ஜனவரி முதல் வாரம் வரை அவங்க கால அவகாசம் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த பஞ்சமி நில விவகாரம் என்பது ஒரு நூற்றாண்டு கால பழமை வாய்ந்தது அது ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளிலிருந்து அது நூல் பிடித்தா வரலாறு அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும் என்பதனால் நிறைய பழைய ஆவணங்கள் எல்லாம் தேடி எடுக்க வேண்டியது எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்கியூஸ் ஆவண காப்பகத்தில் நாங்கள் அதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் பாதிக்கு மேலாக சில அறிக்கைகளை கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு இடைக்கால அறிக்கையும் மிக விரைவாக கொடுப்பதாக அவங்க கமிஷனில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை அவகாசம் கேட்டிருக்கிறார்கள் முரசொலி அறக்கட்டளை பொறுத்தவரை அவர்கள் எந்த பத்திரமோ மூலப்பத்திரமோ எதுவுமே கொண்டு வந்து காண்பிக்கவில்லை இன்றைக்கி ஒரு கடிதம் மாத்திரம் கொடுத்துருக்குறாங்க கமிஷனுக்கு அந்த கடிதத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பது கமிஷனுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு அது தெரிய வாய்ப்பில்லை ஆனால் இது அரசியல் ரீதி இது வந்து இன்றைக்கி நடந்த இந்த ஹியரிங் கருத்து கேட்பு சம்பந்தமாக இது அரசியல் ரீதியாக சொல்லுவது என்று சொன்னால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிறுவனர் தலைவர் ஐயா ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு ட்விட்டர் பதிவில் இது பஞ்சமி நிலம் என்று சொன்னபோது திமுகவினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்கள் அதற்கான பட்டாவை காண்பித்தார் அந்த பட்டாவை கூட அவங்க இங்கே வந்து காண்பிக்கலை இன்றைக்கி எஸ்சி கமிஷனில் அதற்கப்புறமாக நாங்கள் உரிய ஆணையத்திடம் உரிய முறையில் எல்லா ஆவணங்களையும் காண்பித்து நாங்கள் எங்கள் நேர்மை நிரூபிப்போம் என்றும் அந்த தரப்பில் சொன்னாங்க இன்று அதுவும் கூட அவங்க செய்யவில்லை என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை கமிஷன் தான் அதை பற்றி அவர்களிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் அல்லது அதை பற்றி மேற்கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கமிஷன் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் எங்களை பொறுத்தவரை ஒரு மனுதாரர் என்ற முறையில் நான் எனது வாதங்களை வைத்திருக்கிறேன் அப்புறம் மரியாதைக்குரிய பெரியசாமி அண்ணன் அவர்கள் மிக விரிவாக இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து அரசாங்கத்திற்கே உதவி செய்யக்கூடிய அளவில் அரசாங்கத்திடம் இல்லாத சில தகவல்களும் கூட அவர் திரட்டி அந்த பழைய கெசட் இதெல்லாம் இன்றைக்கி சமர்ப்பித்திருக்கிறாருங்க ஆணையத்திடமும் சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அரசாங்கத்திடமும் சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அதனால் இதை பற்றிய முழு விவரங்கள் ஆணையம் இறுதி முடிவு எடுக்கும் இல்லை அதுதான் இப்போ அதுதான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஸ்டார் கொஸ்டின் இன்றைக்கி கேட்குற கேள்வி எனது வாதம் என்னவென்று சொன்னால் இது சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய டைட்டில் ப்ராப்பர்ட்டி என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது பஞ்சமி நிலமங்களை இப்போ எனது எனது நிலத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் உங்கள் நிலத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்பது அல்ல இது பஞ்சமி நில தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய எஸ்சி மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் தான் மிக அதிகமான நிலங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பற்றிய மிகப்பெரிய விவாதம் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ பையனூர் சிறுதாவூர்லாம் ஜெயலலிதா அம்மையார் காலத்தில் ப அது பஞ்சமி நிலத்தில் கட்டப்பட்டது என்று குற்றச்சாட்டு எழுப்பும்போது திமுக தரப்பில் கூட அவங்க எந்த ஆதாரத்தையும் காண்பிக்கவில்லை கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் அதுக்கு போராடியது அவர்களும் எந்த ஆதாரமும் காண்பிக்கவில்லை இப்போ கூட எனக்கு மறுப்பு கொடுத்த அறிக்கையில் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் நீங்கள் என்னிடம் நேரம் செலவழிப்பதை விட நீங்கள் பையனூர் நிலத்தை மீட்பதற்கு நீங்கள் அந்த பஞ்சமி நிலத்தை மீட்பதற்கு நேரம் செலவிடலாம் என்று சொன்னபோது அதற்குரிய ஆதாரத்தையும் அவர்களும் காட்டவில்லை நாம் என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு என்று வரும்போது பொறுப்புள்ள ஒரு பொது வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாளைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி மீது அந்த குற்றச்சாட்டு வந்தாலும் 
நாங்கள் எங்களிடம் இருக்கிற ஆவணங்களை எடுத்து காண்பிக்கத்தான் வேண்டுமே தவிர நீ ஆதாரத்தை காண்பி என்று சொல்லக்கூடாது என்று கருதுவோம் நான் அந்த அடிப்படையில் அந்த அடிப்படையில் நான் மனு அளித்து இருக்கிறேன் ஆதாரம் கொடுத்துருக்கோம் சார் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கோம் இல்ல 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 இன்னைக்கு ஆதாரங்களா கொடுத்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு வேணா ஊடக நண்பர்களுக்கு ஒரு ஆதாரம் கொடுக்க முடியும் எல்லா ஆதாரமும் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து இருந்த கவர்மெண்ட் கெசட் காப்பி அதுக்கு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் என்ன இருக்கு ஆர் ஆர் எல் ஆர் எஸ் ஆர் எஸ் எல் ஆர் என்பதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறோம் இன்னும் சில விவரங்களை ஆட்சியை மூலமாக மனு செய்திருக்கிறோம் அரசாங்கத்திடமிருந்து கேட்டிருக்கோம் உங்களிடம் இருக்கிற ஆதாரங்களை எங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அரசாங்கமும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் இது ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஆனால் இப்போ ஆதாரத்தை எங்களிடம் இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் அரசாங்கத்திடம் தான் கொடுத்துருக்கிறது திமுகவிடம் இருந்து எந்த ஆதாரமும் இதுவரை அவர்கள் கொடுக்கவில்லை ஆணையத்திடம் இல்லை நான் சொல்கிறது நான் நான் செய்தது ஆதாரம் கொடுத்ததை பற்றினா கருத்துக்களை நீங்கள் நாம் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் சொல்றது திமுக ஆணையம் கேட்ட ஆதாரங்களை கொடுக்கவில்லை அரசாங்கம் தான் அவகாசம் அரசாங்கம் அவகாசம் நினைக்கவில்லை என்பது நினைக்கவில்லை என்பது மாத்திரமல்ல அரசாங்கமும் அவர்களுக்கு புதிதாக புரிதல் ஏற்படும்படியான பல ஆதாரங்களை எல்லாம் கூட இன்னைக்கு ஒரு இம்ப்ளீட் பெட்டிஷனர் பெரியசாமி அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்க அது ஆணையத்திடம் ஒரு காப்பி இன்னை கொடுத்துருக்கிறாங்க அரசாங்கத்திடம் ஒரு காப்பி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஊடக நண்பர்கள் வேண்டுமானாலும் ஒரு காப்பி ஒரு காப்பி தர முடியும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருந்தால் தர முடியும் இல்லை பென் ட்ரைவ்லேயோ அதில் உங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அனுப்ப முடியும் என்னென்ன ஆதாரங்கள் இருக்கிறோ அவங்களை அனுப்பிச்சிக்க முடியும் பேசட்டும் <laughs> 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 ஆணையம் என்ன நினைக்கிறது என்பது எனக்கு என்ன தெரியும் இப்ப மூணு தரப்பு விசாரிச்சிருக்காங்க சார் அது ஆணையம் தான் முடிவு பண்ணணும் அதுக்கு நான் எப்படி கருத்து சொல்ல முடியும் ஆணையத்துக்கு தகுதி இப்ப நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அப்படின்னு ஒரு வழக்கறிஞர் வாதாடுறாரு இன்னொரு வழக்கறிஞர் ஏற்றுக்கொள்ளணும் வாதாடுறாரு நீதிமன்றம் ஏதாவது முடிவு எடுக்கிறாங்க இல்ல வழக்க நிராகரிக்கிறாங்க இல்ல ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க அது மாதிரி ஆணையம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஏற்றுக்கொள்ளாதா என்பது எனக்கு எப்படி தெரியும் ஆணையம் தான் முடிவு பண்ணணும் நாங்கள் எங்களிடம் அத்தனை ஆதாரங்களையும் ஆணையத்திடம் கொடுத்திருக்கிறோம் இன்னமும் கொடுப்போம் இன்னமும் கொடுப்போம் உங்களுக்கு ஒரு காப்பி தரோம் சார் இமெயில் அனுப்புங்க சார் தரோம் இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அத்தனை பேருக்கு அனுப்பிச்சுக்கிறோம் சார் கொடுத்துருக்குறோம் அரசாங்கமும் அவர்களிடம் இருக்கிற ஆவணங்களை ஆதாரங்களை ஆணையத்திடம் கொடுத்திருக்கிறது திமுக தரப்பிலிருந்து அவர்கள் மூலப்பத்திரமோ ஆதாரங்களோ ஆவணங்களோ எதுவும் கொடுக்கவில்லை என்பது மாத்திரம் எனக்கு தெரியும் இதை இதை பற்றி மேல என்ன நினைக்கணும் என்ன செய்யணும் என்பதை ஆணையம் முடிவு செய்யும் எங்களுக்கு தெரியாது ஆணையம் என்ன முடிவு செய்யும் எங்களுக்கு தெரியாது